जी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नए नए इस्लामी वाक़ात कुछ सबक आमोज कहानियाँ और कुछ नए मालूम देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं आज इस वीडियो में हम आप लोगों को हैथसी गोप टी रैक्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे ये वो परिंदा है जो डानासोर का शिकार करके इन्हें खा जाया करता था तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और इस परिंदे के बारे में कुछ मजीद मालूम इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो लंदन मोनिटरिंग डेस्क बरतानवी माहरीन ने रोमानिया के इलाके ट्रांसोलोनिया में आज से तकरीबन सात करोड़ साल पहले पाई जाने वाली एक देव कामत परिंदे की हड्डियों का जायजा लेने के बाद कहा है कि शायद ये सबसे खतरनाक परिंदा भी था जो जमीन पर बसने वाले छोटे डायनासोरों का शिकार किया करता था मधूम परिंदे को हैटसी गॉपटीरैक्स के नाम से जाना जाता था जिसके परों का फैलाव तकरीबन 10 से लेके 12 मीटर तक था यानी दौरान में परवाज ये किसी छोटे हवाई जहाज की तरह दिखाई दिया करता था इसका ताल्लुक मधूम परिंदों के खानदान अजार कट से था इस खानदान के तमाम देव कामत परिंदों के मुंह में दांत नहीं हुआ करते थे लेकिन वो शिकार करने के लिए अपनी लंबी और नोकीली चोंच का ही इस्तेमाल करते थे साउथ एमेटन यूनिवर्सिटी के माहरीन का कहना है कि अस्कॉडर खानदान के दूसरे परिंदे के मुकाबले में जो हैटसी गॉपटीरैक्स की गर्दन की हड्डी तीन गुना ज्यादा छोटी और इंतहाई मजबूत हुआ करती थी जिससे जाहिर होता है कि ये अपने जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा भी था अलावा इसके इसकी गर्दन अपने खानदान के दूसरे परिंदों को मुकाबले में छोटे होने के अलावा मोटाई के लिहाज से भी बहुत ज्यादा थी दूसरी जानब जमीन की सबसे बड़ी मखलूक की बाकायात मिल गई चीन के शहर फोशान में कंस्ट्रक्शन साइट से तकरीबन सात करोड़ साल पुराने डायनासोर्स के अंडे दरियाफ्त कर लिए गए फोशान में डायनासोर के अंडे सुरख चट्टान पत्थरों की कोदाई के दौरान दरियाफ्त किए गए ये तकरीबन तेरह से चौदह सेंटीमीटर बड़े ये अंडे आठ मीटर गहराई से निकाले डायनासोर के इन अंडों पर मजीद तहकीक की जा रही है दोस्तों आज से तकरीबन करोड़ों साल पहले हमने जैसे आप लोगों को पहले कहा फाइटोफोनियस नामी डायनासोर के ये अंडे जो है और लाखों साल कबल इस दुनिया पे जानवरों की इन डायनासोर्स ने ही हकूमत की और डायनासोर्स जैसे देव हाइकल जानवर जंगलों और मैदानों पर अपना रोब जमा कर रहते थे लेकिन फिर ये नस्ल ऐसी ख़त्म हो गई कि इनका नाम व निशान ही न रहा जबकि साइंसदान इसकी वजह जानने के लिए कोशा है और अब एक नई तहकीक में इनका दावा है कि इस जैसे बड़े जानवरों की इब्तदाई नस्ल आसमान से गिरने वाले बड़े शहाब की वजह से ख़त्म हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको एंड इंटरनेशनल सेशन डिस्कवरी प्रोग्राम पर मुश्तम टीम के साइंसदानों का कहना है कि चेकसाप के जंगल में बड़ा इंतहाई बड़ा कदीम गढ़ा तकरीबन छः करोड़ साठ साल कबल बहुत बड़े शाह के साकिब के गिरने से पैदा हुआ था और इस वक्त इस खत्े पर मौजूद डायनासोर और ऐसी जैसी बड़ी मखलूक इस शाह के साकिब के जद में आकर हलाक हो गई थी इसलिए इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि इस गड़े की खोदाई के बाद इस बात के रास से भी पर्दा उठाया जा सकेगा कि इस खौफनाक तबाही के बाद यहाँ दोबारा जिंदगी कैसे लौट आई दोस्तों टीम के मेंबर प्रोफेसर सीन क्लंक का कहना है कि आपके कह सकते हैं कि इस तबाही के बाद यहाँ जिंदगी सिफर हो गई थी लेकिन इसके बाद 
اس خطے پر ایک بار زندگی دوبارہ لوٹ آئی لیکن کیسے اس کا پتہ اس گڑے کی گہرائی میں پڑے شواہد کو اشکار کر کے لگایا جا سکتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ شہاب ثاقب نے تقریباً چی میل تک تباہی مچائی جس سے خلیج میکسیکو کی زمین تقریباً فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ کیوبک میل تک اجڑ گئی تھی شہاب ثاقب کے گرنے سے زلزلہ بھی آیا جس سے سمندر نے سونامی کے خوفناک شکل اختیار کر لیا اور سینکڑو فٹ ملبہ خلیج میں گر گیا جس نے یو کاٹن اور کیریبرین بیسن تک کے علاقوں کو چٹانوں ریت بجری اور دیگر اشیاء سے بھر دیا سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے دوستو کہ اس شہاب ثاقب کے گرنے کا اثر ہیروشیما پر گرانے والے نیوکلیئر بم سے بھی ایک ارب گنا زیادہ تھا جس نے پوری زمین کو گرد اور مٹی کا چادر میں لپیٹ دیا جس سے زمین پر گھومنے والے بڑے جانور جیسے کہ ڈائناسورز کی نسل ختم ہو گئی جبکہ اس نے زمین کی ساخت اور اس کے ماحول پر بھی گہرے اثر مرتب کیے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس کو شیئر ضرور کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیا کریں